Good morning students I am Pravalika Department of Physics from Sir C R R College for Women Ellore Now I am going to discuss about first BSc second semester skill development course paper and the paper title is solar energy Next ee oka solar energy oka syllabus enti ante deentlo 3 units untayi amma ओके अंक पेपर वेटेज वी फिफ्टी मार्क्स उ दींट मन की टू सैक्ष सैन वन वेटपड़ की एट क्वेश्चन उठाई मन फोर अटंपेयी अंड क्वेश्चन क्यारी फाइव मार्क्स सो फोर फाइव ट्वेंटी अड़क की अंड कमिंग टू सैक्न टू फाइव क्वेश्चन उठाई मन थ्री क्वेश्चन अटंपेयी अंड क्वेश्चन वेटपड़ की टेन मार्क्स क्यारी चेस्म सो थ्री टेन जर्टी सो थर्टी प्लस ट्वेंटी फिफ्टी मार्क्स सो स्की डेवलपमेंट को पेपर वेटेज फिफ्टी मार्क्स इप्ड मन यून वन डिस्कस यून वन टाइटल सोलार रेडिये ओके सोलार रेडिये कोई टापिक डिस्कस वीडियो एट टापिक सोलार एनर्जी सन ऐस ए सोर्स आफ् एनर्जी सोलार रेडिये अंड सोलार रेडिये अट द एर्थ सर्फे फस्ट टापिक सोलार एनर्जी मुझे सोलार एनर्जी कना एनर्जी अंत मन एम चुक एनर्जी अंत को सार्ट आफ वर्क कदा मैं एनर्जी अब्को अंड एनर्जी इज द एबिटी आफ एन आबजेक्ट टू डू सार्ट आफ वर्क अंड अलागे एनर्जी अनेफरेंट फाम्स कग्जिस्टन आ फाम्स ए पोटेयल एनर्जी अंड अला कई एनर्जी नैक्स्ट कमिंग टू सोलार एनर्जी मन की सोलार अंत द सन अत सो ए एनर्जी सन्नीो दाने मन सोलार एनर्जी अटमन अंड अला एर्थने ह्यूज अमौंट आफ एनर्जी डैरेक्ट सी रोजू रिसीव चुस्कन ओके चूँ मैं चुप्कनाच अं एव्री डे द एर्थ रिसीव ह्यूज अमौंट आफ एनर्जी डैरेक्टली फ्रम दि सन अच्छा नैक्स्ट मन स्पेषल सिंथटिक मेथड्स यूज मन सोलार एनर्जी एनो रखा यूटेजुअ अंत यह सोलार एनर्जी अने अदर यूजफु फाम आफ एनर्जी कमन कन्वर्टुअन फर् एग्जापल चूँ सोलार एनर्जी अने मन की फस्ट एलक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टी अंड्रिकल एनर्जी अने मन की कैंटिक एनर्जी कोटेयल एनर्जी लागू अंड अला हीट एनर्जी लागू इला डिफरेंट यूजफु फाम्स आफ एनर्जी कोलार एनर्जी अने कन्वर्टन मन सोलार एनर्जी ने अंत इट ईज ए चीप सोर्स आफ एनर्जी अटाँ दीजी मन एनो रकल फाम्स आफ एनर्जी कन्वर्टा का बट्टी इट ईज ए वेरी यूजफु एनर्जी अंत अंड इट ए मेन एनर्जी अमन ओके नैक्स्ट मेन का दींट सन ऐस ए सोर्स आफ एनर्जी अच्छा दींट का मन दींट टू टर्म्स तेजी रिनेबल एनर्जी अंड अला रिनेबल एनर्जी अन्ट ई रो सिंगि डिफर उन्टे यह रिनेबल एनर्जी अंतमेंटे मन एक्त सोर्स अने रीयूजा अला सोर्स मन रिनेबल एनर्जी अट ओके अं वन मोर् थिंग ना रिनेबल अंतमेंता एक्त मल्ल रीयूजेमो वाट मन ना रिनेबल एनर्जी अट ओके सिंपल् मन को अर्थम ओके इक चूँ मन डेफिनेशन लाला एनर्जी दट इज जनरेटेड फ्रम नाचुल प्रासेस That are continuously replenished is called renewable energy. And chapter. Are they okay? Well, non-renewable. And in chapter, will not be or which is not be replenished is called non-renewable energy. And chapter. And renewable energy. Go check that. Put the example. Say in chapter. Sunlight. Any wind. Geothermal heat. Tides. Water. And all that. Various forms of biomass. No more. Man. Renewable energy. Ke examples. Can that is. Chapter. Man. Mata. But in non-renewable energy sources. Go check that. सिंपल ऐ मन फाजि फ्यूल मैं फाजि फ्यूल मन की कोल पेट्रोल नाचुल गैस इवन मन की फाजि फ्यूल 
అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మన ఒక ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ లో మెయిన్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏం చెప్తాము అంటే కార్బన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సోలార్ ఎనర్జీ ఈ సోలార్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటమ్మా ద ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ ఎమిటెడ్ బై ద సన్ ఈస్ కాల్డ్ సోలార్ ఎనర్జీ అని చెప్పుకుందాం అండ్ ఈ ఒక సోలార్ ఎనర్జీని ఏం చెప్తాము ఇట్ ఈస్ హ్యాస్ ద గ్రేటెస్ట్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఆల్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ రినేబుల్ ఎనర్జీ అని కూడా చెప్తాము ఓకే నెక్స్ట్ రినేబుల్ సోర్సెస్ నాన్ రినేబుల్ సోర్సెస్ ఏంటో చూద్దాము రినేబుల్ సోర్సెస్ హైడ్రో పవర్ ఎనర్జీ బయోమాస్ ఎనర్జీ విండ్ ఎనర్జీ జియో థర్మల్ ఎనర్జీ సోలార్ ఎనర్జీ దీస్ ఆర్ ది రినేబుల్ సోర్సెస్ కమింగ్ టు నాన్ రినేబుల్ సోర్సెస్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ ఆయిల్ కోల్ నాచురల్ గ్యాస్ న్యూక్లియర్ దీస్ ఆల్ ది నాన్ రినేబుల్ సోర్సెస్ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి సన్ యాజ్ ఏ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని చెప్పుకున్నాం అంటే ఇది సింపుల్ గా మనం ఏం చెప్పచ్చు అన్ని సోర్స్ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి సోలార్ ఎనర్జీ మీద డిపెండ్ అవుతున్నాయి అంటే ఏ రకంగా డిపెండ్ అవుతున్నాయి ప్రతి సోర్స్ అనేది చూద్దాం కమింగ్ టు వేరియస్ ఫ్యూయల్స్ ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే సన్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫ్యూయల్స్ అని చెప్తున్నాను అంటే ఏ రకంగా అసలు అల్టిమేట్ సోర్స్ అంటే ఇప్పుడు మన ఒక ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి మన ఒక ప్లాంట్స్ అనేవి యానిమల్స్ తింటాయి అండ్ అలాగే ఈ యానిమల్స్ అనేవి ఈ ఒక చనిపోయిన తర్వాత డెత్ రేట్ వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతాయి ఇవి ఫాసిల్ ఫ్యూయల్ ఫ్యూయల్స్ కింద క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ యొక్క ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ కింద క్రియేట్ అవడానికి ఇదంతా ముందు ఏం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ప్లాంట్స్ అనేవి త్రూ సన్లైట్ ద్వారా ప్లాంట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకు ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుని అండ్ అలాగే ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి యానిమల్స్ తింటున్నాయి అండ్ ఈ యానిమల్స్ చనిపోవడం వల్ల మనకి వచ్చేవి ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ సో ఇక్కడ ఇవన్నీ జరగడానికి కూడా మనకి మెయిన్ ఇక్కడ ఉన్న సోర్స్ ఏంటి అమ్మ సన్ సో అందుకనే మనము సన్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫ్యూయల్స్ అని చెప్తాము ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ కమింగ్ టు సెకండ్ థింగ్ నేను ఏం చెప్తా సెకండ్ సన్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ హైడ్రో ఎనర్జీ అని చెప్తా అనమాట ఏ రకంగా చెప్తున్నాను ఇది ఇప్పుడు మనకి హైడ్రో పవర్ ఎనర్జీ అనగా ఏం చెప్తాను ఫ్లోయింగ్ వాటర్ అని చెప్తున్నాను అనమాట అంటే మనకి ఏ రకంగా రెయిన్ పడుతుంది అసలు ఈ యొక్క సన్ అనేది హీట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ వాటర్ ని ఎవాపరేట్ చేసుకుంటుంది ఈ యొక్క ఎవాపరేట్ చేసిన వాటర్ ఎలా ఎలా ఫామ్ అవుతుంది క్లౌడ్స్ కింద ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇలా క్లౌడ్స్ కింద ఫామ్ అయ్యి మనకి రెయిన్ ఫాల్ కింద కానీ స్నో ఫాల్ కింద కానీ మనకి డౌన్ ఫాల్ అవుతుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఈ యొక్క డౌన్ ఫాల్ అయింది రన్ అవుట్ అయింది త్రూ ఎలా రన్ అవుట్ అవుతుంది బై ద మౌంటైన్స్ నుంచి రన్ అవుట్ అయ్యి టు ద సీలోకి వెళ్తుంది అనమాట ఓకే దీన్నే మనం హైడ్రో ఎనర్జీ అని చెప్తాం అనమాట అంటే ఇది ఫ్లోయింగ్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్తున్నాం ఇదంతా జరగడం కూడా ఎలా జరుగుతుంది ఫస్ట్ సన్ అనేది హీట్ ని పెట్టి మనం ఎవాపరేట్ చేసుకోవడం వల్లే కదా మనకి ఇదంతా జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క హైడ్రో ఎనర్జీ కూడా ఈ సన్ అనేది అల్టిమేట్ సోర్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ పాయింట్ ఇక నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే సన్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ విండ్ ఎనర్జీ అని చెప్తున్నా మరి విండ్ ఎనర్జీకి ఎలా అల్టిమేట్ సోర్స్ అంటే ఈ యొక్క సన్ అనేది డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో అనీవెన్గా హీట్ చేస్తుంది ఎయిర్ ని ఓకే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే హీట్ హీట్ అనేది వామ్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ఎయిర్ రైజ్ అప్ అవుతుంది ఆ ఈ యొక్క ఎయిర్ అనేది రైజ్ అప్ అయినప్పుడు వామ్ ఎయిర్ కోల్డ్ ఎయిర్ కోల్డెడ్ ఎయిర్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే కమ్స్ టు టుగెదర్ టుగెదర్ గా వస్తాయి అనమాట సో ఈ యొక్క వామ్ ఎయిర్ అప్పుడు ఉన్నప్పుడు రైజ్ అప్ అయిన ఎయిర్ అండ్ అలాగే కోల్డెడ్ ఎయిర్ అనేది దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఉండే వీటి మధ్య ఉండేదే మనకి విండ్ ఎనర్జీ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఈ విండ్ ఎనర్జీ ఏం చేస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ థింగ్స్ కింద పవర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఎలాగా ఎలక్ట్రిసిటీని కూడా జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ విండ్ ఎనర్జీ సో దీని కారణంగా మనకి కారణంగా ఏం చెప్తున్నాము అంటే మనం సన్ అనేది ఒక అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ విండ్ ఎనర్జీ అని చెప్తాం అనమాట ఓకే దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ పాయింట్ కమింగ్ టు ఫోర్త్ పాయింట్ నేను ఏం చెప్తా సన్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ బయో ఎనర్జీ అని చెప్తున్నా మరి బయో ఎనర్జీ అల్టిమేట్ సోర్స్ ఎలా అయింది అంటే సి కమింగ్ టు ప్లాంట్స్ అండ్ హ్యూమన్స్ అండ్ కమింగ్ టు యానిమల్స్ ఈ హ్యూమన్స్ కి ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది త్రూ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ అండ్ అలాగే ఎనర్జీ కూడా త్రూ ప
సన్లైట్ సన్లైట్ ద్వారా దీనికి ఎనర్జీ వస్తుందన్నమాట సో ఈ యొక్క ప్లాంట్స్ అనేవి సన్లైట్ ద్వారా ఎనర్జీ రావడం వల్ల ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఫుడ్ను ప్రిపేర్ చేసుకుని దీనికి ఎనర్జీ వస్తుంది ఇది ప్రిపేర్ అవుతుంది ఈ యొక్క ప్లాంట్స్ వల్ల యానిమల్స్కి హ్యూమన్స్కి ఎనర్జీ వస్తుంది అండ్ అలాగే ఈ రకంగా మొత్తానికి ఎనర్జీ అనేది దేని ద్వారా వస్తుంది సన్ ద్వారా వస్తుంది సో నేను ఏం చెప్తున్నాను సన్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ బయో ఎనర్జీ అని చెప్తాను అనమాట సో దీస్ ఆర్ ది సో ఈ రకంగా మనము సన్ ఈజ్ ద అల్టిమేట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అని చెప్పుకుంటాం అనమాట ఓకే కమింగ్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్ సోలార్ రేడియేషన్ సోలార్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ సెన్సార్ అండ్ ఇది ఏం చేస్తుంది సన్ నుంచి వచ్చే సోలార్ ఎనర్జీని మెజర్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే ఈ యొక్క సోలార్ రేడియేషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎమిట్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం మనము బై ద సన్ నుంచి ఎమిట్ అవుతుంది ఏ రియాక్షన్ ద్వారా ఎమిట్ అవుతుంది అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ రియాక్షన్ ద్వారా ఎమిట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ అలాగే ఇది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకే అండ్ కమింగ్ టు ది యొక్క స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ దేనికి క్లోజ్గా ఉంటుంది అంటే బ్లాక్ బాడీకి క్లోజ్గా ఉంటుంది అనమాట ఎంత టెంపరేచర్తో ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కెల్విన్తో క్లోజ్గా ఉంటుంది దేనికి బ్లాక్ బాడీకి అండ్ దీంట్లో టూ హా టూ రేడియేషన్స్ ఉంటాయన్నమాట అండ్ వన్ హాఫ్ ఆఫ్ ద రేడియేషన్ అనేది ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రంలో విజిబుల్ షార్ట్ వేవ్కి ఉంటుంది అండ్ అలాగే అదర్ హాఫ్ వచ్చేటప్పటికి అల్ట్రావైలెట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రంకి నియర్గా ఉంటుంది అని చెప్తామన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ దీన్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాము అంటే మనము వాట్స్ పర్ స్క్వేర్ మీటర్ కింద మెజర్ చేస్తాం అనమాట ఈ యొక్క డివైస్ అనేది టిపికల్గా మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే అగ్రికల్చర్ అప్లికేషన్స్ అండ్ అలాగే మనం ఎవపో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎవప్రో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ క్యాలిక్యులేషన్కి మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట అసలు ఎవప్రో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే ఏంటి అంటే మాయిశ్చర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ అండ్ అలాగే ఫంక్షన్ ఆఫ్ సోలార్ ఎనర్జీ విండ్ అండ్ టెంపరేచర్ని ఎవాపరేషన్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేదాన్ని మనం యాప్రో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటాం అనమాట ఓకే దిస్ ఈస్ ద సోలార్ రేడియేషన్ కమింగ్ టు సోలార్ రేడియేషన్ ఎట్ ద ఎర్త్స్ సర్ఫేస్ అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే సోలార్ ఎనర్ రేడియేషన్ అనేది ఎర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్లోకి పెనిట్రేట్ అవుతుంది పెనిట్రేట్ అయ్యి ఇది ఏం చదువుతుంది సర్ఫేస్ని రీచ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇలాగా పెనిట్రేట్ అయ్యి సర్ఫేస్ని రీచ్ అయ్యేటప్పుడు దీంట్లో కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ అమౌ క్యారెక్టర్ అనేది డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ దాని యొక్క టాప్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్ దగ్గర ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఫస్ట్ ప్లేస్ తీసుకుంటే ఈ యొక్క పార్ట్ ఆఫ్ రేడియేషన్ అనేది స్పేస్లోకి రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అవుతుంది అనమాట దేని ద్వారా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే క్లౌడ్స్ ద్వారా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది ఫర్దర్గా ఇంకోటి ఏంటి ఈ యొక్క రేడియేషన్ అనేది అట్మాస్ఫియర్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు పార్షియల్గా ఏమవుతుంది అంటే ఎయిర్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అనేవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఈ రకంగా ఏమవుతాయి ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ అనేది కానీ ఓజో అనేది కానీ ఆక్సిజన్ ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇవి ఎలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి అంటే అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది వాటర్ వేపర్ని అండ్ అలాగే ఈ యొక్క కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది ఇన్ఫ్రాడెడ్ రేంజ్లో కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ఇన్ ఎడిషన్గా ఏం చెప్తాము అంటే కొంత పార్ట్ ఆఫ్ సోలార్ రేడియేషన్ అనేది డ్రాప్లెట్స్ కింద స్కాటర్ అయిపోతాయి అనమాట క్లౌడ్స్లో దేని ద్వారా అట్మాస్పెరిక్ మాలిక్యూల్స్ ద్వారా అండ్ అలాగే డస్ట్ పార్టికల్స్ ద్వారా ఇక్కడ మనం ఈ యొక్క స్కాటరింగ్ అనేది టూ టూ టైప్స్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అంటే దీంట్లో టూ రేడియేషన్స్ ఉన్నాయి మన సోలార్ రేడియేషన్ ఒకటి డైరెక్ట్ రేడియేషన్ ఇంకోటి డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ అనమాట ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం సోలార్ రేడియేషన్ అయితేప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే ఇవి అసలు అబ్జర్వ్ అవ్వవు అండ్ అలాగే స్కాటర్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా సన్ నుంచి గ్రౌండ్ కి రీచ్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రేడియేషన్ ని మనం డైరెక్ట్ రేడియేషన్ కానీ భీమ్ రేడియేషన్ కానీ అంటాం అనమాట ఇంకోటి ఈ ఒపాక్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఇంటరప్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఈ యొక్క రేడియేషన్ లో షాడో అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట ఇది డైరెక్ట్ రేడియేషన్ కానీ భీమ్ రేడియేషన్ కానీ అంటాము మరి కమింగ్ టు డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ ఇందాక అక్కడ మనం 
డైరెక్ట్ రేడియేషన్లో ఏం చెప్పుకున్నాము ఎలాంటిది ఏ రేడియేషన్ కూడా అబ్జర్వ్ అవ్వదు ఆరల్ స్కాటర్ అవ్వదు అని చెప్పుకున్నాం బట్ కమింగ్ టు డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ ఏమవుతుంది అంటే మనం సన్ నుంచి రిసీవ్ చేసుకుంటాం సోలార్ రేడియేషన్ని బట్ ఇది రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా కానీ స్కాటరింగ్ ద్వారా కానీ అట్మాస్ఫియర్లో దాని యొక్క డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సో దానివల్ల దీన్ని మనం ఏం చెప్తాము అంటే డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ అని చెప్తామన్నమాట ఓకే దీ ఈ యొక్క సోలార్ రేడియేషన్ ద్వారా అన్ని డైరెక్షన్స్లో స్కాటర్ అవడం వల్ల అట్మాస్ఫియర్లో మనకి డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్స్ అనేది ఎలా వస్తుంది ఎర్త్కి అంటే స్కైలో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్ నుంచి కూడా మనకి డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ అనేది ఎర్త్ మీదకి వస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని రేడియేషన్స్ అనుకున్నాము డైరెక్ట్ రేడియేషన్ అండ్ అలాగే డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ కదా సో ఈ యొక్క రెండు ఒక సమ్నే మనము టోటల్ సోలార్ రేడియేషన్ అంటాం అనమాట ఎక్కడో ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద మనకి డైరెక్ట్ అండ్ డిఫ్యూజ్ రేడియేషన్ అనేది వస్తుంది సో దాన్నే మనము టోటల్ సోలార్ రేడియేషన్ అని చెప్తాం అనమాట అంటే దీని జనరల్ సెన్స్ ఎలా చెప్పుకుంటాము అంటే ఇన్సులేషన్ ఎట్ దట్ పాయింట్ అంటాం అనమాట అంటే ఇన్సులేషన్ అనేది ఇప్పటికి ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము సోలార్ టోటల్ సోలార్ రేడియేషన్ ఎనర్జీ రిసీవ్డ్ ఆన్ ఏ హార్జెంటల్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ యూనిట్ ఏరియా అంటే వన్ స్క్వేర్ మీటర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఇన్ యూనిట్ టైం అంటే వన్ డే సో ఇన్సులేషన్ అనగానే మనం ఏం చెప్తాము వన్ స్క్వేర్ మీటర్ ఆన్ ద వన్ డే అని చెప్పుకుంటాం అనమాట సో సి మనకి ఏం చెప్పుకున్నాం మనము ఫస్ట్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ బై సర్ఫేస్ అని చెప్పుకున్నాము ఓకే నెక్స్ట్ అట్మాస్ఫియరిక్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అని కూడా చెప్పుకున్నాం కదా సో దిస్ ఈజ్ ద కంప్లీట్ టాపిక్ ఆన్ కాన్సెప్ట్ ఆన్ సోలార్ రేడియేషన్ ఓకే మరి ఈ యొక్క రేడియేషన్ అనేది దేని ద్వారా వ్యారీ అవుతుంది అంటే అట్మాస్ఫియరిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ అబ్జార్బ్షన్ అండ్ స్కాటరింగ్ అండ్ అలాగే లోకల్ వేరియేషన్స్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఏం చెప్తాము వాటర్ వేపర్ క్లౌడ్స్ అండ్ పొల్యూషన్ అని చెప్తాము నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి లాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద లొకేషన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ ద సీజన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అండ్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఈ యొక్క రేడియేషన్ అనేది ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద దే దేని మీద వ్యారీ అవుతుంది అంటే ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ మనం చెప్తాము అనమాట సో ఐ థింక్ ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్